தந்தை மகன் தூய ஆவியின் பெயராலே ஆமன் உங்கள் அனைவருக்கும் கிறிஸ்துவின் சமாதானம் அன்பானவர்களே இது அற்புதமான நாள் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் இருதய ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட நாள் குத்தி திறக்கப்பட்ட விழாவை நாம் உற்று நோக்கி தியானித்து அந்த அன்பிலே மூழ்கி மூழ்கி அவருடைய அன்பை சுவைத்து நன்றி கூறி அந்த அன்பிலிருந்து அந்த ஜீவ தண்ணீரிலிருந்து த லைஃப் கிவிங் வாட்டர் தட் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் த பியர்ஸ்ட் ஹார்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் கம்ஸ் டு ஃபில் ஹஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஹஸ் நம்மை நிரப்புவதற்கு அங்கிருந்து ஆராய் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிற அந்த அன்பிலே நாம் முகழ்ந்து பருகி சுகம் பெற்று திடம் பெற்று நாம் அந்த ஜீவ தண்ணீரை எல்லோருக்கும் கொடுக்கிற வாய்க்கால்களாக மாற இந்த நாளிலே நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் பாவத்திலிருந்து விடுவித்து மீட்க இதோ நம் ஆண்டவர் நம் மீட்பர் நமக்காய் செலுத்திய அந்த தியாக பலியை நினைத்து நினைத்து நன்றி கூறுகிற ஒரு நாளாக ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் நாம் அனுசரிக்கிறோம் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் நான் இறுதி ஆண்டவர் சபையை சார்ந்தவன் எம்எஸ்சி மிஷினரிஸ் ஆஃப் த சேக்ரட் ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த எங்கள் சபையை நிறுவிய வந்து ஒரு ஒரு குருவானவர் ஜூல்ஸ் ஷவாலிய ஃப்ரான்ஸ் நாட்டை சார்ந்தவர் அவர் வந்து இந்த இறுதி ஆண்டவரை குத்தி திறக்கப்பட்ட விழாவை தியானிக்கிறார் அவருடைய தியானத்தில் அப்படியே மூழ்கி போய் அப்படியே அவர் அவருடைய விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் இதோ இந்த குத்தி திறக்கப்பட்ட விழாவிலே ஒரு புதிய உலகத்தை நான் காண்கிறேன் ஐ சி அ நியூ வேர்ல்ட் எமர்ஜிங் ஃப்ரம் த பியர்ஸ்ட் ஹார்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் ஆமன் பாண்டவர்களே இதோ இது ஒரு புதிய உலகம் அன்பின் உலகம் மன்னிப்பின் உலகம் இரக்கத்தின் உலகம் இன்றைக்கு இந்த உலகத்தில் எல்லோரும் இயங்குகிற அந்த ஆசீர்வாதத்தின் விடுதலையின் அன்பு அங்கிருந்து நமக்கு ஆராய் பெருக்கெடுத்து ஓடுகின்றது அன்பானவர்களே இன்றைக்கு இந்த அன்பின் அனுபவம்தான் இந்த உலகில் நம்மை உண்மையான சீடர்களாக உயிரோட்டமுள்ள சீடர்களாக இந்த உலகத்திலே நம்மை அவருடைய பிரசன்னமாக எங்கெல்லாம் நாம் இருக்கிறோமோ கடவுளின் இன்னொரு இதயமாக டு பி த ஹார்ட் ஆஃப் கிரைஸ்ட் இன் த வேர்ல்ட் நீங்கள் நடந்துட்டு போகிறீங்க நீங்கள் வீட்டுக்குள்ள உட்காந்துருக்குறீங்க உங்கள் வீட்டில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் என்னவா இருப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இறுதி ஆண்டவருடைய இன்னொரு துளியாக அன்பின் ஒரு பிரசன்னமாய் நாம் ஒவ்வொருவரும் மாறிப்போவதற்காக அழைக்கப்படுகிறோம் அதனால தான் பாருங்க இன்றைக்கு மார்க் மூணு பதினாலு ரொம்ப அற்புதமான பகுதி அவரோடு இருக்கவும் ஃபஸ்ட் பார்ட் ஒரு டிசைப்பல் ஒரு சீடனுடைய முதல் வேலை அவரோடு இருக்கவும் எப்படி ஒரு பெரிய மேக்னட் கூட சின்ன இரும்பு துண்டை வச்சு நாங்கள் விளையாடுவோம் சின்ன பசங்களாக இருக்கும்போது அந்த பெரிய மேக்னட் கூட சின்ன இரும்பு துண்டை வச்சு 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 ஒரு நாள் நைட் ஃபுல்லாக வச்சுட்டு அடுத்த நாள் எடுத்து பார்க்கும்போது அந்த சின்ன இரும்பு துண்டு கூட இன்னொரு காந்தமாக அது ஒரு குட்டி காந்தமாக குட்டி மேக்னட்டாக மாறி போயிருக்கும் இந்த பெரிய மேக்னட் இருந்த அதே சக்தி இந்த சின்ன இரும்பு கிட்டையும் வந்துருக்கும் அதே போல தான் நாம் முதல் அவரோடு இருக்க அழைக்கப்படுகிறோம் அவரோடு இருந்தால் அதே வல்லமை அதே சக்தி அதே அன்பு அதே இரக்கம் அதே மன்னிப்பு அதனால் தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மத்திய இருபத்தி எட்டு பதினொன்று என்னிடம் பாருங்கள் சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்போரே என்னிடம் பாருங்கள் இதுதான் இறுதியானவருடைய வார்த்தையாக இருக்கிறது நான் உங்களை கிளை பாருதல் தருவேன் என்று சொல்லிவிட்டு என்னிடம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நான் சாந்தமும் தாட்சியும் உள்ளவனாயிருக்கிறேன் நான் இதயத்தில் சாந்தமும் தாட்சியும் உள்ளவனாயிருக்கிறேன் I am meek and humble of heart. Learn from me. என்று அவர் நம்மை அழைக்கிறார் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அன்பார்ந்தவர்களே நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குதோ அதை தான் நான் கொடுக்க முடியும் நம்ம பானையில் இருந்தால் தான் அகப்பையில் வரும் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த உண்மை தானே அப்போ முதல்ல நான் இதோ அங்கே ஆராய் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிற அந்த நீர்வீழ்ச்சி போல ஊற்றெடுத்து ஓடுகிற என்றென்றைக்குமே வற்றி போகாத 
நயாகரா ஃபால்ஸ் வேணால் வற்றி போகலாம் நம்ம ஊரில் நமக்கு தெரிஞ்ச எல்லா நீர்வீழ்ச்சியும் ஏரியும் ஏன் கடல் கூட வற்றி போகலாம் ஆனால் அங்கே கல்வாரியில் குத்தி திறக்கப்பட்டு உங்களையும் என்னையும் மன்னித்து அதை பாவத்திலிருந்து கழுவி இன்றைக்கு புது வாழ்வு கொடுக்க நமக்காய் திறந்திருக்கிற அந்த ஜீவ ஊற்று ஒருபோதும் வற்றி போகாது அன்பார்ந்தவர்களே அந்த இதயம் தான் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் அழைக்கிறது வாருங்கள் அப்போ நம்ம ஒவ்வொருவரையும் தேர்ந்தெடுக்கிறது இன்றைக்கு அவரோடு இருந்து அவரோடு ஐக்கியமாகி அந்த அன்பை நாம் சுவைத்து அந்த ஜீவ தண்ணீரை நாம் குடித்து வாழ்வு பெறுவோம் பிறகு அவர் எங்கு நம்மை அனுப்பி வைக்கிறார் ஃபஸ்ட்டு வீட்டில் ஆரம்பிக்கணும் நம்ம வீட்டிலேருந்தே ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வாழ்கிற இடங்களில் எல்லா இடத்துலையும் நேற்றுலேருந்து நம்ம பார்த்துட்டே வரும் ஆண்டவரை சுற்றி எவ்வளோ தீய சக்திகள் தீய ஆவிகள் அவரை தொல்லை பண்ணி கொண்டே இருக்கிறது நீங்களும் நானும் இதை சந்திக்க வேண்டியது தான் வாழ்க்கையில் நம்ம நமக்கு வந்து விடிவெள்ளி கிடையாது நாம் நிச்சயமாக பலவிதமான போராட்டங்கள் தீமைகள் தீய சக்திகள் நம்மை வந்து அலைகழிக்கும் ஆனால் இதோ ஆண்டவரோடு நாம் இருக்கிற போது அங்கு பெறுகிற அந்த பயிற்சி அங்கு பெறுகிற அந்த ஆற்றல் அங்கு பெறுகிற அந்த ஒரு வல்லமை அதனால தான் இன்றைக்கி அவங்களை அனுப்பி வைக்கும் போதே சொல்கிறாரு அந்த பதினாலாவது வசனத்தில் நம்மோடு இருக்கவும் நச்செய்தி பறைசாற்ற அனுப்பப்படவும் பேய்களை ஓட்ட அதிகாரம் கொண்டிருக்கவும் அவர் பன்னிருவரை நியமித்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது அதுதான் ஒரு சீடனுடைய அழைப்பு எனவே அவரோடு இருப்போம் அந்த குத்தி திறக்கப்பட்ட விழாவிலிருந்து அந்த ஜீவ தண்ணீரை குடிப்போம் அதை தொடர்ந்து தியானிப்போம் பலன் பெறுவோம் ஆற்றல் பெறுவோம் நாமும் உலகில் சென்று கடவுளின் வல்லமைகளாய் இன்னொரு இதயமாய் திகழ்வோம் எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவி உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நிறைவாய் ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமன் ஆமன்